学员，这里是女生的修罗场，是化妆品的朝圣地。一路玛丽深似海，从此素颜是路人。成为玛丽学员的女帝，追寻美丽的终极奥义，是这里所有女生的梦想。玛丽不苏，素颜滚出，美妆突袭，谁会惦记？拿起手上的化妆品，向着玛丽的顶点攀登吧非要转去那所学校。哟，想不到一向孤傲不群的吕秋姐妹，也会对那个新人感兴趣啊！朝代与晚来急，野渡无人舟自横。我姐说，新生第一天就敢迟到，倒是想来见识见识是谁有这么大的胆子。没想到新生没见到，倒是遇到了一些惹人厌的家伙。你们说谁呢？我们没必要跟这种连话都说不清的人计较。我们走。哎，你没事吧？真的是很抱歉，是这样的，我家小姐也是玛丽学员的学生，今天也是第一天上课，本该是由我送她到学校去的，但是她自己走掉了，看你穿着玛丽学员的校服，就以为是她，吓到你了吧？真是不好意思。没事。这样吧，今天我送你上学。不用了，不用了，不用了。别客气，来吧，请，请上车。新人一战，事关我们生命与荣辱，不成功变成人。你们可愿和我一起披荆斩棘，重振我沙家社威名？愿意。好。嗯、玛丽学员到了，谢谢你，不客气。麻烦你。到学校后找到我家小姐，帮我把这个交给她。好的，她叫什么名字？我不能直呼我家小姐的名字，她是一个鹤立鸡群、与众不同的人。总之一句话，百里挑一，你一下就会认出她的。再见。
他是一个喝了一群群与众不同的人，你一下就会认出他的。三个人都很特别，到底是哪一个呢？转校生就是你吧？跟传说中有一些不同啊？打扮的这么普通，是想要低调吗？低调又能怎样？一样无法避开我们面试官三人组的试炼，我们不会因为你谦逊而对你宽容，也不会因为你的朴素而对你大意。抱着冲向顶点的信念走进玛丽学园，就应该有接受挑战的觉悟。哼，就让我们三人组用一场华丽的比赛来迎接你吧！啊！这边的吧，怎么去那儿了？不是说好要面向玛丽学院所有观众吗？你忘了我们计划了吗？快，重来一遍。好，我们不会因为你谦逊而对你宽容，也不会因为你的朴素而对你大意。抱着冲向顶点的信念走进玛丽学院，就应该有接受挑战的觉悟。哼，就让我们三人组用一场华丽的比赛来迎接你吧。这次没问题了，完美，完美！你个头啊！我们动了，但是他没动啊！我们四个人站在一起，怎么和他当面比试啊？落日熔金，暮云何地？人在何处？我也看不明白他们想干什么。应该是面试官三人组的新策略。没想到你轻易看破了我们的计划，不得不说你很有眼力，不愧是传说中的转校生。我不知道你们在说什么，这个你们看看是不是你们的？可恶，居然还用你的豪华化妆品套装来羞辱我们！别以为你是传说中的邻家小姐就可以这么嚣张。邻家小姐是不是有什么误会啊？我是新来的转校生，我叫宋诗瑶。哼。我不管你叫什么，你刚才说你叫什么？我叫宋诗瑶。<笑>不好意思啊，同学，不好意思、啊，我们认错人了，认错人了。<笑>那个教导处在那边，快去报道吧，不然会迟到的。<笑>这边请。<笑>嗯，真当我们这么好说话呢？就算你不是邻家小姐。也不可能让你就这么过去。嗯，为什么呀？因为从来没人敢素颜进入玛丽学园。没想到他们竟然能蠢成这样！看来今天有两个新宣传来。嗯，一会儿要是有好心看的话，记得叫醒我。学员还有不允许素颜的规定，你别跟他废话，先给他一个下马威，让这新生知道我们学校到底是谁说了算。新生，你给我听好了，玛丽学员之所以在时尚界享有盛名，是因为在这里不捯饬，勿宁死。没错，每一个玛丽学员的学生都渴望有一天站在玛丽学员的最高点，成为时尚的弄潮儿。我们面试官三人组，热情似火，石小红，深邃似海，马小绿，不可描述，王小明，就是为了淘汰你们这些自以为是的渣渣。只有通过我们的面试，才有资格在玛丽学园生存。这么残酷啊！更残酷的还在后面。这是别人的东西，你怎么这样啊？小明啊，你这有点太没素质了吧
啊！暖风熏得游人醉，只把杭州做汴州。<笑>没错，看来他们是认错人了。晚庄朝宗。嗯、真正的传说级转校生，林夕，他果然出现了。北方有佳人，一世而独立。嗯，是啊，只有这样的气势和姿态，才有可能是最强心人。站住！原来你才是林夕啊！知道我们是谁吗？我们就是面试官三人组。听说这个新生与玛丽学院背后的时尚集团有关。从小耳濡目染，实力应该不错。你这么关注他的到来，我想也是感受到威胁了吧？你的想法还是这么幼稚、啊。在玛丽学院里，出身背景和实力有什么关系吗？时尚集团，希望是个有趣的家伙。哎，我们说话你也不看着我们，你懂不懂玛丽学院的规矩？就是，我告诉你，你们太弱了啊！我们三人运用的可是传说中的三原色组合，红、黄、绿。这世间万物的色彩都基于三原色而来，你。虽然说我们太弱了，你未免也太猖狂了吧？你，粉底太厚，虽然遮瑕成功，但表情僵硬，马令纹的粉都快裂开了。你，假睫毛比眼角长了三毫米，所以一直不敢眨眼睛。嗯、那那那他呢？他呢？他的妆容没什么问题，但最致命的是，三原色。并不是红黄绿，而是红黄蓝。他这一身都是绿色，我看你们是交通灯组合吧？什么？三原色是红黄蓝？这么简单就未战先败，面试官组还真是一点长进也没有。不过，他们应该还有内招。你别听他胡说八道。<咳>不管怎样，你都要和我们比一场。还有，那边的新生也要接受我们面试官三人组的试炼。我对和弱者比试不感兴趣。看我的卸妆水！你的东西吧，送给你。你别以为打败了我们就有什么了不
气的，你还没看到我们真正的实力呢！闭嘴吧你，这个色盲！你们都看清楚他刚才的动作了吧？哼，障眼法罢了。不错，他刚才使用炫彩眼影和眨眼的亮彩唇膏。在短时间内使妆容产生剧烈的视觉反差，让观看者潜意识里出现，简直是翻天覆地变化的错觉。其实修改的地方只有眉梢高光、眼角亮彩、唇上釉脂三处。即使如此，他也很快。嗯嗯嗯，来了两个有趣的人呢。两个，我叫宋世阳。今天刚转来马丽学院，很高兴可以和大家做同学，也希望以后可以和大家成为朋友。欢迎，那边有空位。林夕，呃，很好，欢迎新同学。那么这节课大家上自习。刚才谢谢你帮我解围，我是宋诗。同同学你好，我是你的新同桌，我叫小竹。下巴的距离为三十五公分，已知哑光粉饼在每平方公分的脸上要消耗零点三毫升。小李使用的粉饼为三十五毫升装。小李早上画淡妆，晚上画浓妆。请问，小李是什么职业？怎么样，玛丽学员是不是很特别啊？确实很特别，我还有些不太习惯。你放心吧，你很快就会适应这里的。你应该知道，玛丽学员是时尚集团赞助的职业学员，一直在为时尚和美妆界输送人才。这里的每一个人都梦想着有一天能够成为时尚达人，大家都在为了这个目标努力着。像你这样第一天就素颜来学院报道的，真的很少见。对了，你是为什么想要来玛丽学员的呀？嗯？啊，你在看这个啊？这个是我们学校特聘教师的名单。下面这两位是时尚界赫赫有名的大咖。上面那位帅哥就更厉害了，他是时尚杂志的御用摄影师沈浩辰。哥，给我拍一组照片。白日做梦。哥，你怎么这样？就你那时尚品牌，还想号称能拍照？我卫衣上写的分手，这难道还不算时尚吗？把酒干了。嗯，那我要怎么做？才能像那些模特一样。等你会打扮自己再说吧。开什么玩笑！高贵优雅的沈浩辰摄影师，岂是你这种庸脂俗粉可以妄想攀附的？就是，某些人素颜来到玛丽学园，还敢恬不知耻的说想让沈浩辰摄影师给他拍照，你真的是该好好学学玛丽学园的规矩了。玛丽学员什么规矩啊？你管那么多干嘛？我们本来就是找借口来挑衅的。老大，你这话当他面说合适吗？总之，新人要有新人的样子。你们想干什么？很简单，把东西拿上来。去
，把我们班在操场的卫生区都打扫一遍，这也算是为了玛丽学员做一些小小的贡献。可是，小猪，没关系的，我刚刚来，正好熟悉一下学校嘛。算你识相，你给我仔细着点儿，我们一会儿会来检查。刚刚那三个女生是不是很强？感觉她们很有气势，而且妆化的也很厉害。她们。他们算是玛丽学院生态链中最底层的人了吧？还有，他们化妆哪里厉害了？最底层已经这么强了，那站在顶点的人得是什么样啊？嗯，我们根本无法想象，这里的每个人都拼了命的在美妆的道路上向上攀登。要知道，这里可是被称为时尚修罗场的地方。嗯，我也一定会努力加油的。嗯。<笑>这面墙好脏啊！你别看这面墙这样，它可是大有来历的。什么来历？我刚刚不是说了吗？这里啊，曾被称为时尚修罗场。其实那段黑暗的岁月离现在也并不是很远，大概三年前吧。玛丽学员并不像现在一般平静，学员间、社团间都可以肆意的向别人发起挑战。更残酷的是，如果一旦落败，输者将被永远剥夺化妆的权利。就在大家都人心惶惶的时候，有四个人来到了玛丽学院，他们如同彗星般崛起，一步步登上了玛丽的顶点。玛丽学院的所有人都尊称他们为四大天王。他们起于乱世，却也是乱世的终结者。四大天王之首安西延告诉大家，玛丽学员的战国时代已经结束，所有人都可恢复化妆的权利。从此，玛丽学员百花齐放，百家争鸣的盛世正式来临。为了纪念这一天，所有人。都在一面墙上用化妆品画下了浓墨重彩的一笔，并命名为“蒙约墙”，预示着只要有这面墙在，所有人都不可以打破协定，互相攻伐，而是要和谐发展，共同进步。所以这面墙，你在干什么？我在清理啊。你看，是不是干净多了？所以你刚刚根本就没有在听，对不对？你知不知道你干了什么？你闯下大祸了！我，快，这没人发现，我们快走吧！对对对对对对对啊！哎，我没看错吧？蒙约墙上的化妆品呢？居然还有人敢破坏蒙约墙，这是不是意味着英雄？英雄出现了。三年了，我们因为蒙约墙的存在，只能眼睁睁地看着杀马特三人组那样的人招摇过市，却只能忍气吞声。可是今天，出现了一位无名英雄，他把自由还给了我们，我们终于可以找回自己的美学意志，拿起我们的化妆品。勇敢地捍卫我们的美妆信仰啦！不管是谁毁掉了蒙月墙，应该是玛丽学员的罪人才对。他毁掉了玛丽学员来之不易的和平。哼，等我们把他找出来是谁，一定把他赶出玛丽学员。休想！我早就看你们不爽了，嘴里说着和平，其实都只是胆小的借口。就是你们这些好战分子，把玛丽学员搞得乌烟瘴气。你们不怕四大天王的雷霆之怒吗？我们已经自由了，自由了，自由了，自由了，自由了，自由了。下面怎么了，学姐？有人毁掉了蒙约墙。哦，正合我意。